你会医术？我不会，只是有一个略懂医术的朋友罢了。都这个时候了，你还敢开玩笑？你是真有胆量？且先让我试试嘛。你别乱失真啊！无寒毒，看来得动用内线宝贝了。接主大人。可知道冰残破吗？知道，天下至宝，皇上那里有一枚，我去求他。求不来的，那是他留着给自己续命用的，谁求都没用。那我就去偷去抢，反正我要弄过来。家主大人没给你讲过，舒家也有一枚吗？从来没有。也是，偷藏了皇家的宝贝，也确实不能轻易提及。沈夜，你可知污蔑我舒家的下场吗？好，我去求我母亲。也求不来。求兄长救救他！你何时对他是这般心思？之前你可是连面都没露一下。他不能就这么死了。既然你想求，那就求世子殿下吧。这第三枚，在世子手里。陈烨。我要是有的话，我在这跟你废话呢。若是你有的话，你会给他用吗？这还用说吗？我当然了。去把那几个人都叫过来，一会儿都用得上。快去。当年药王谷正身送予我的，他说我这人性格招人烦，哪天容易被人打死，让我留着保命。这明明是你的，非说是我的。算了，不跟你计较。死物怎么用啊？直接捣碎了喂给他吗？死物至阴至寒，直接喂了，倒是死得通透。正身说的是真没错，你这性子是真该死。你能把话说完吗？找至阳之物。喂给他喝就行了，童男血，用此物化解就可以。不，哎，你你这家伙动作倒是快，拿盆去接着冰了。待会儿流干了。外面天这么冷，要不咱们回屋里去？哎，也能理解，那般血腥的场面我也见不得。你又不是一个普通的小官，你什么样的场景没见过？别在这儿装模作样了。这般咄咄逼人。看来对我有些许的怨气啊！你太谦虚了，我对你何止是怨气，简直就是……我不想说误会之语。看来你有很多问题，这样吧，你问，我答。你的事情我一点也不想知道，你就告诉我，那冰残破，真的管用吗？
当年郑身娘舅想要霸占药王谷，屠戮了谷中九十余口人，还把郑身打成残疾，推入衙中。是我助他重夺药王谷。你说这药管不管用？其实小到药王谷，大到整座江山，这样的故事，都是周而复始。既然是你的宝物，你为什么偏要说是我的呀？你拿我寻开心啊？周家乃是第一世家，像我这种小门小户的，自然得多准备一些嫁妆。这冰残破，就是我的嫁妆，那自然是你的。其实这些也算不得什么，这些年我还攒了些其他东西，金银都太俗气，我就不提了。像什么南凤古剑、赤腰甲、前朝四大名家联手所做的碧水图原稿、莫国国君的皇冠，这些。应该还算拿得出手吧？这些都是你的嫁妆。哦，最近还得了三邦四国的九座城池，也算嫁妆，就当是给你留座落脚的地方了吧？你究竟是什么人啊？我是你的人，嫁妆和我都是你的。母皇看他的眼神，很是疼爱。除了他，母皇没用这样的眼神看过任何一个人。不管他是沈夜还是苏荣卿，都与我母皇的关系非同寻常。你，你和……算了。兄长，嗯，兄长，沈从。沈从他啊，我知道，失血过多晕过去了吧？啊，现在不太回房间休息，一会儿你们都过来。是。你刚才这冰残破真是奇物啊！加了这么多血，竟然都煮不化。是啊，沈从真是尽力了。嗯，是挺努力的，都不找别人帮忙。那下面该哪位出力了？啊，兄长见谅。我在大安国的时候，从了九公主。九公主乃人中翘楚。你不吃亏，难受，你来。啊，你不会演，兄长。兄长，我与燕国御厨家的小姐，兄长见谅。咱们一个个都挺有本事啊，现在才告诉我。算了，我的。我原先以为你是最让我省心的那个，没想到你不鸣则已啊！没想到在最放心的环节出了问题，我真的是。我去寻几个人来。来不及了，一会儿血都干了。你们是狮子心动。啊，兄长，你这兄长，中午看我干嘛？兄长，你与中山侯的事实。假的吧？就知道你在背后乱叫蛇根。假的。那那大韩国的大皇女呢？我不喜欢她。那还有南疆的那个……滚！哦，是。哎哎，快区主有什么想问的？
，你醒了，有没有哪里不舒服？啊？新欢快乐，我在京郊给你买了座宅子，跟慕容家的贺礼无关，用的是我的私库。你还有私库呢？嗯，也在不时之需嘛。为什么要送我这样的礼物啊？我听闻，重婚之后会相看两生厌，到时候呢，我就陪你去小住几日，休养生息。也只有你这乌鸦嘴，会在别人成婚的时候，说相看两生厌吧。你若是想藏个外事，我也可以帮你打掩护。还是你想的长远啊！我替沈月，谢谢你啊！又难受了，没事。想必今年是犯了太岁，之前只是挨挨打就算，这次险些去见我母亲。呸呸呸！你都经历了这么多事。这不还是好好的在这儿吗？可见三小姐，这是吉人自有天相。我都这副样子了，你就不要硬安慰我了。啊，嗯，你是找的哪位神医救的我呀、啊？你这病就是害得急，并不难医。是沈从和沈叶救了你。躺着别动，兄长说了，让你好好休养。你这小子真是勇猛，兑出半盆子血，直到晕过去都没吭一声。兄长说了，三小姐现在有无性命之忧，让你安心。可是用了兄长的血，你怎知兄长与你是一样的啊？你们的事。我没有告诉兄长，你自然也不会将他的事告诉你们。嗯。哎，三小姐已经没事了，你吃点东西再过去，着什么急啊？哎，见过兄长，醒了。陪我喝点汤，好香啊！行，跟你们有什么关系？有脸喝吗？果汁呀！有什么想问的，大可直说。冰残破，本身就是至阴至寒的毒物，兄长是用它以毒攻毒的。嗯，还有吗？没有了。我将案庭中主司刑讯的人，都交给了牡丹调遣。有什么想问的，都可以问他。至于要不要告诉他实情？你自己做决定，毕竟也是件诛心的事情。谢过兄长，一点小事，不至于。谢兄长救他，倒也不至于
，我是为了世子，你是为了他，这是件两不相干的事情。我只是不想让他死在别人手里。嘴硬是没有用的，你对他是何感觉？以后想怎样对他，你起码得给自己一个交代。这段时间他会留在凤楼，你自己也好好想想。哪怕你要亲手杀了他，也别再犹豫。再用这种表情看着我，你就下车，走回去。哦，啊，那个玩意儿真的是要用用血来溶解啊？嗯。呃，我的意思是，有没有可能什么血都可以，不一定非要那个？药王谷的人跟我说，必须得用童男的血。否则，非但没有效果，还会。你怀疑我？我我没有，我是怀疑，嗯，货不对板。货不对板。七主任是不信的话，可以亲自验货。你起开！嗯，难不成七主是不知道怎么验货吗？你若真是个童男，怎么会如此轻佻？咱们是夫妻啊，这个不算轻佻吧？我不管，要是主动，只能是我主动；你主动，就是轻佻。明白了，开始吧。开始什么？请七主主动一些。已经流了这么多血，就不能好好休息一下吗？休息，休息。哎呦，呃，头晕，啊啊，哎，流太多血了，头晕。嗯这是在做什么？我叔家是没人了吗？让你来做饭？你手上的伤好点没？托世子的福，已经好了。那你也用不着做这些啊！我命人再给你拿一些雪蛤膏。小生，无碍，主要是想让你尝尝我的手艺。合胃口吗？嗯。你若喜欢的话，我以后天天给你做。你只是苏荣清的话，我母亲都会担心。
，更何况你还是沈夜，还做了那么多离奇的事，又是皇上给我们执意赐婚，对于舒家来说，你太过危险了。你要不要尝尝这汤？我觉得这汤挺好喝的。你的种种行径不是用一句玩笑就可以搪塞的，有些话我们还是得说清楚。你是不是觉得烫？那我帮你吹吹。你有没有认真听我说话呀？你是不是在担心我？我在同你好好讲。你好自为之，我的好自为之就是与你成婚，就是对我最好的安排。既然两个人相互喜欢的话，就好好在一起。我守着你，护着你，不让别的事儿烦你。沈烟，我不想看着你死，所以以后的日子，我们不仅要保持距离。我还会一直将你视作敌人，这对我们都好。对了，骂你是脏东西的话，我向你道歉。你好像也没那么不堪。哪个人会跟敌人说抱歉啊？还得吃你剩下的饭。嗯，嗯，好吃啊。费劲的，看来这伤是全好了。抱歉。那制毒之人已被擒住了。那最后是郑言，此人是药王谷的叛徒，是慕容羽请他制毒毒害慕容红，运用同样的方法。对付三小姐，令所有人都以为是心痛的遗传病。这三小姐，也是个可怜之人。孩儿见过母亲大人，快坐，谢母亲。新婚燕尔，感觉如何呀？时时作呕，别无他想。难道这沈夜，中看不中用？去寻过大夫了吗？呃，不妥，终归是丢了舒家和苏家的人。那可用此理由退货？他真的不中用啊，这可就难办了。我得同你老师商议一下此事。哎，别！哎，孩儿也不知道。那这么说，你俩什么都没发生？那个人心怀鬼胎的，孩儿怎么可能与他亲近呢？像沈夜这种极品佳人，按理说应该是精于此道。如此荒废，着实有些可惜。哎，他他看着，他只是看着唬人，其实一窍不通。你怎么知道？呃，我怎么知道呢？我
。我，我就是看他不顺眼。啊，母亲，您放心，孩儿一定不会与他交心，还会处处提防他。只要他，呃，稍有，稍有越线，我就立马处置他。嗯。母亲，孩儿想早日入朝参政，这样也好，在平日里尽量远离那个人，对吧？既已成家，那咱们就开始立业了。禀告家主，内官来报，陛下宣您入宫。来的正好，你少安勿躁，娘这就入宫与陛下商议你的事。谢过母亲。嗯。记者大人去哪儿？去你的老窝找慕容，叫他先别回去，非不听。现在被家里赶出来了吧？见过母亲大人，这是要出去吗？是。都回去吧，此后一个月你们不能再出门了。恭喜世子大人，恭喜世子主君，皇上安排您二人于家中休沐一月，是陛下对二位新人的体恤啊。敢问母亲，陛下，这是何意啊？皇上。想让你们一年之内生个孩子，故而督促你们恩爱的意思。所谓修睦，就是比禁足好听一点的说法罢了。世子，这是哪里话？这是陛下的恩典。成婚之事，陛下要管；成婚之后的事，陛下还要管。陛下这恩典，很绵长。不止呢。陛下安排吾等入住舒府，要时时记下世子与主君的恩爱，好呈报陛下安心呢、啊。如今这监视朝臣之事，已经不需要任何掩饰了吗？世子言重了，这是陛下对您的关爱。我觉得他们说的有道理，咱们接旨吧。你这副迫不及待的样子，真让人讨厌。讨厌就对了。谢主隆恩，小人接旨德英是没用的，你对他到底是何感觉？以后想怎样对他？你起码得给自己一个交代。这孩子命好，满门被抄斩，只因他还差一个月才到十六岁，这才得以充军，成了战奴。此物，乃一个人的生辰八字，是我要取宫门的主君。你的病，你母亲的死，都是种的毒，和这个家脱不了干系。那慕容玉，他行事如此猥琐，眼见着蓝氏一门大厦将倾，让他执掌家事，是为娘此生最后悔的决定衣服放在那儿吧，先帮我捶捶肩。嗯
三小姐已经回去了。怎么是你呀、啊？红妖呢？我伺候七主沐浴不是应该的吗？我不是说了吗？你住你的，我住我的，互不打扰，我们离得越远越好啊。可现在皇上不是给了道口谕吗？我也只是奉旨行事啊。这抗旨的事又不是做了一次两次了。那你哪次不都乖乖就范了吗？嗯，大内官不就在那吗？咱们怎么着也得做做样子给他看啊。那，那你就好好沐浴，你，你离我远点儿。七主不会以为，修沐就是沐浴休息的意思吧？哎，你你干嘛？我告诉你啊，我才是一家之主，至少是。我和你这个家的一家之主，现在承认咱们是一家人了？暂时的嘛，做做样子。反正既然我是一家之主，那什么时候同房，要不要同房，都是我说了算。哎呀，那既然如此，只好听皇上的话，与七主一同沐浴休息了。你这眼罩管用吗？皇上的面子我得给，但只要七主不愿，那小的我宁可荒废了我这一身的本事，装装样子。哼，说的好像你会很多似的。你此刻也敢挑衅我？不，打扰了。我走，走了。啊！其主还真是配合。你，你看得见？我这是听声辨无畏。你起开！世子沐浴呢？世子与主君已共同沐浴半个时辰，都给我记清楚了。世子几时进去的？主君何时出来的？是。辛苦了啊！敢问世子大人，您与主君修沐之时所做何事啊？嗯、啊。敢问内官大人，您身体？可否还健硕？内官大人，您稍后，我一会儿出来与您细说。你们就听他好好编排吧。哼！世子大人，世子大人，世子大人。世子大人，嗯，世子，本世子现在心情不是很好，内官大人最好想清楚再说。世子大人，下官今夜无事可计呀、啊，所以呢，所以还请世子大人与主君共寝。你办自己的差事，让我给你提供素材啊？下官除了记事之外，还有督导之责呀。本世子如何过日子，用你来督导吗？这也是下官的差事，下官深知此举会惹怒世子大人，但皇命难违。您可以随便选一个处置，然后去与主君同房吧。杀人之后再去同房
，谁还有这个心思去同这个房啊？世子若是不允，便是下官的差事没有办好，也只好选一个先行处置了。红云，去把我的枕头拿出来，我一个人过去，谁都别跟着我。是。你也认枕头啊？那日子七主肩头，休息的真好。不知道什么时候还有这个福分。你别想了，没有了。那我的肩膀，说不定也挺好的，可能比你手上的枕头更香。你更不用想。我真是没想到，竟然有一天，我会在自己的家中找不到一个睡觉的地方。这不会是你和皇上商量好的吧？我哪有那么大本事？鬼才信呢！不过，你折腾我也得讲点分寸，小心我报复你。若是七主真的不开心的话，也不必委屈自己。沈爷就在这儿，打也可以，骂也可以。实在不行的话，皇上的话咱们也别听。本世子是不太灵光，但我还是知道，眼下皇家与叔家的平衡来之不易。我母亲呢，想让我和你保持距离，而皇上又让我和你亲密无间。确实为难。那不知道七主心中是怎么想的？我怎么想的重要吗？在别人那或许不重要，但在我这儿，是唯一重要的事情。嗯，说的真好听。我若真那么重要，你就应该听我的。这门亲事作罢。作罢的前提，是你真心不想娶我。你真心不想娶我吗？今日是小丛的生辰吧？是。那家伙从来不提及，还好兄长都记得。这几日也出不了门，待我助他又年长了一岁吧，回头给他补上一份大礼。他现在可顾不上，三小姐住在凤楼里，他线下烦乱的很呢。他们相处的如何？当然是不及兄长与世子。恩爱同浴，相伴看月。<笑>到底是这府中人嘴快啊，还是你们暗中监视？我们可没有啊！昨日起，礼部已将兄长与世子的修墓日常公示了。兄长不知，不是兄长的安排吗？嗯
那就是皇上了，他总不能故意拿你们打去吧？他哪有内闲情啊？无非是故意营造恩爱的氛围，将来舒家出了什么事都怪不到我身上。这是为了让我将来接管舒家做准备。照这么看，留给我们的时间可不多了。主君，世子，请您去前院。我知道了。世子正等着您呢。拜见主君。西主大人。走吧。去哪儿？逛街，示众。我们不是在修墓吗？只要世子与主君一起，在哪里都算作修墓的。恩爱嘛，带着主君出来逛街，也是恩爱的一种方式呀。既然要示众。那就来最热闹的地方示众吧。其其实，这真的跟我没有多大关系的。其实这不用解释了，我不想听。但我想。哎呀，你也冲大家挥手啊！你看，大家都想看你我是如何恩爱的。也好，做个表率。当初还要你我保持距离，现在倒好，竟然要当众亲近。皇上让我们亲近，家主大人让我们保持距离。我知道这让你为难了，但我就是想……好啦，今天就是带你来花钱的。会。启禀世子，买了多少了？没有，什么也没买到。还有人不做本世子的生意呢。启主大人，我就说一句话，就一句啊。这整条街你当时都买下来送给我了，所以这儿的东西都算是咱们的了。那这半条呢？去那里买？呃，这半条我也买下来当做嫁妆了。也就是说，咱们在这里逛街，和在家中逛花园，并无二致了。差不多，那就麻烦你回家里拿一些珠宝玉器，再取一些自己穿的衣服来，我有用。行。今日示众的项目还没结束，大家可以一步去花街观看下半场。花街啊，难不成世子又要逛欢楼？是啊，我就是还要逛欢楼。还要带着我的主君一起逛呢。怎么来红楼了？不是应该去凤楼吗？就是呀。哎呀，你们懂什么呀？虽然这世子成了婚。但这心里边应该还是有凤楼沈夜的，是吗？是吗？无法再相见，否则两方啊都伤心。这沈夜啊也是怪可怜的。见过世子大人。是呢。嗯，这脸还是圆润一些好看。哎，小的该死，有失远迎，世子大人恕罪。今日我在这儿请客。哎，世子大人，此时小店还未经营，不欢迎我？哎，岂敢岂敢，是怕小的招待不周啊？不用你招待，车上有我的主君，呃，你去迎他吧。哦，世子大人逛欢楼，还带着主君，世子大人果然不同凡响啊。好说，今日起，你这红楼。我会经常带着朋友来光顾的。蓬荜生辉，蓬荜生辉啊！哦，看。
看样子是要彻底与那凤楼沈夜决裂了。是呀，如今是要开始捧那红楼的肖老板了。去哪儿也别来我这儿啊！主君大人，你还真是挺会找麻烦的。今日你们能来，本世子很是高兴。这份情，本世子记下了。原本我们是乐意来陪世子的，但是有违圣意，咱们还是低调一些吧。毕竟人多嘴杂的。也是。皇上要我和主君修睦，我却来这里喝花酒，确实是有些不妥。谢谢你们指点啊！哎、呃，不敢不敢不敢指点世子，实在是好意提醒。我还是要谢谢你们，来，喝一杯，来，喝。我把我主君也带来了，这样一来，我既吃了这花酒。也不算违背圣意吧？您一个人逛欢楼也就算了，还带上主君，这不是在羞辱他吗？嗯，原来如此，那看来我以后得多加注意了。我自罚一杯，不敢吧？不敢。那一起吧，喝啊！是这酒不好喝吗？回世子的话。是这酒，我们不敢喝，还请世子饶命！世子饶命！世子一人玩闹事小，可我们面临的问题很大呀。陛下顾及世子，但不会顾及我们呀。是啊，世子，我们好歹也算相识一场，给条生路吧。是啊，既然有此顾虑，为何还要来？我们忌惮，啊，我们也忌惮书家，两边都不敢得罪。左右为难，进退两难。感同身受啊！多谢世子体谅，那我们先走了。谢谢世子。来都来了，他们要是想找你们麻烦，怎么着都能找。你们呢？今日就算被我给绑架来，在这儿陪我喝了这些酒，明日就去御史那里告上我一状，我不会怪罪你们，也让你们对皇上。有个交代，如何？您都豁出去了，这酒就喝了。喝吧，喝完赶紧撤了。我们把那一墙的酒都喝完，再安排个节目，这样才能显得我们更胡闹，也能让你们喝得更尽兴。差不多了，叫他进来吧。参见七主。给你们介绍一下，这个就是我的主君。现在兴致这么好，让他给你们舞一曲，怎么样？世子主君，啊，你别看，你们干嘛呢？他跳的真的不错，好东西，我们一起分享吧。世子，啊，您可饶了我们吧，您想与主君做仇人。可不关我们的事儿啊！就是就是啊！好气！这便走了。观众都不看，没意思。不是还有你吗？你看不出来。我在羞辱你。夫妻本是一体
，你就好好陪我跳珠。如此一来，便是情趣，不算侮辱。没想到堂堂世子，还有需要喝醒酒汤的一天。你不知道的事还多着呢。嗯，好像是。最近所有的事情，都是在意料之外。嗯，那说说你吧。不妥，我得整理清楚了，再同你说个仔细。行，那说说我吧。昨日示众的事，传出去了吗？你还好意思问啊？堂堂世子带自己主君喝花酒、逛欢楼，不愧是你，厉害！我就说了吧，你真的很有这方面的天赋。那看样子是传出去了，挺好，挺好。如果换作是我，我都会有种被拉出去游击的羞耻感。你还说挺好，我已经没有时间顾得上旁的感受了。怎么说？一面是皇上让我们修睦恩爱，一面是我母亲让我们保持距离。我夹在中间都快喘不过气了，我哪有时间顾旁的呀？那，你现在是怎么想的？我怎么想重要吗？早就不重要了。本来呢，我想着可以找到那个少年，再成就一番事业，也不枉我这个第一世子的名头。但不知道，怎么就变成现在这个样子了。至少，你找到了那位少年，而且，你们还成了亲。如果他只是那个少年，该有多好啊！你还是得当心点，沈爷。我会小心他的，我知道。他这个人深不可测，我总觉得他有一些我们不知道的秘密。世子，家主请您去书房。你下去吧。是。嗯。朕不着急，花有花期，等我修完这花再说，免得过了时辰。你这又是装的什么蒜啊？我还是比较喜欢你之前天理村汉的样子。三小姐自重啊，在下已是人夫了。你这人夫当的倒是挺委屈。听说他让你当众献舞了，你知道不好意思，呃，或者难为情，或者羞耻，为何物吗？这个人就是知道的太多，所以才会有那么多的烦恼。嗯。这若是换了旁人，怕是要寻了短见。但是你做不出这种事儿，自在点儿。书生没跟过来，决定。嗯。朕，苏。在你府上，我还是得叫你一声主君。
。虽然听着很顺耳，但咱们是自己人，就不这么客气了啊。哎，找你帮忙还是得客气一点。你喜欢听？要不我多笑几句。哎，够够够，够了够了，说吧，找我什么事儿？我今天还同他说，你这个人心思重的让人害怕，无从猜测你是人还是魔。但是我还是得向你求助。可从魔鬼这儿讨不到什么便宜哦。全凭你安排吧。既然你能救下蓝星，收他为义弟，又把他带到我面前，想必你是有更深远的安排吧？看来你都知道了。不过，我教这家伙这么多本事，还养他那么大，你想把他从我这带走，咱们可得好好算一算钱。开玩笑。哈哈，嗯，确实有些安排。那我想知道，你给他的安排和给慕容家的安排，如果我能参与，魔鬼能有什么好的安排呢？无非是引人入地狱的事罢了。我觉得你还是不知道的好。毕竟，杀人灭口这种事，沈夜也做的。自打你从凤楼出来，那家伙就一直跟着我。我觉得想见我照顾我是假，想见你是真。既如此，为何不亲自问他？行。怎么，还让我走啊？你不走也不行，因为你们喝花酒的事，舒城恐怕是要被舒大人责罚了你母亲并不是得了心痛的病，而是和你一样，都是乌寒之毒在作祟。有人害死了她，这种毒需要常年服用，日积月累就像得了心悸，到死时还以为只是心悸不治。慕容余下的毒。他杀死了你的生母，还夺走了家主之位，而你认贼作母，听上去是一件很有趣的事儿。我知道你恨我。冤我，但是你有没有想过？你有没有想过尝不出甜味是什么样的感觉？我知道，害兰家的人不是你，你没有做任何的事，甚至连定亲，你也做不了主，所以我一直留着你的性命。想要报仇吗？夺回家主之位呢
，这是母亲给我的账吧？你来凑什么热闹？这事情本就由我而起，自然该由我代受。我知妻主心中所想，是想顾及两边，不愿再见朝堂冲突，左右为难。我就是想自己找乐子罢了，我就是有点委屈。我没事，你别再靠近我。皇上满意，我母亲也会不满意。以后我们再小心一些，一天亲近，一天疏离吧。你等着想过这样的日子，都问我是不是想过这样的日子，我的想法有用吗？我只知道，以后的日子不复以往了。坐着吧，不用你陪。陪跪这种事情，谁都能做，有什么用这可是屠戮满门，你说是就是吧。慕容云一个人犯下的事，他一个人承担，我慕容一门是无辜的，而且以后我做了家畜。在我眼里，除了你，慕容一门，无人清白，无人冤枉。我答应你，只要你离开慕容家，所有的仇，所有的事，我一肩担了。我会一直保护你，护着你。而我们的婚约，什么意思？你可知道，你当了那个家主，我们就是一生一世的仇人。可是那是我母亲的遗愿，我……那你就去做那个家主，孤身一人吧。我屠慕容满门，你夺家主之位，如何？我去找沈岩。兄长说了，这件事由我自己解决。就算他不管，我也不能由着你。你拦得住我吗？我就是让你变得和我一样，在这个世上。再无一个血亲，再无一个家人
，见过家主。我可有让你进来了？荣清不愿见妻主，在外头一直这么跪着，特来向家主讨个人情。人情都给了苏启了，我是看在你母亲的面子上，没有为难你。那咱们不妨谈个生意，若是谈成了，他以后也就轻松了。说下去。您与皇上各怀心思，但总得有人真心对他好，我不愿他为难。若是谈不成呢？那或许我与他真的无缘，日后只能成敌人了。说吧，怎么谈？荣清之前听到“不负以往”这四个字，想必家主也该明白其中之道的。是啊，我与皇上早已不负以往了。他让我加入舒家，只是其中一环。看得出，所以，我一直在找一个合适的机会处置你。可我是真心爱他，想与他携手一生。况且，只要我不愿，也没有任何人能安排我。哦。皇上已经开始布局。家主其实大可不必把心思花在我身上，应该想想怎么对付皇上。这就是舒大人给你的做法。哭过。禀告世子，主君去了家主的书房。你是说，你打算站在我这边，一起对付皇上？我只是想保护好他。既如此，家主就不用处处针对我，他的烦恼也会少了一半。至少，他在家中不用权衡着过日子。至于另一半，我会再想办法。还有吗？我在平衡两边，只有平衡，我才不至于失去价值。否则，哪一边得势，都会处处针对我，不是吗？你这平衡之说，很合我的心意呀、啊。不过你这倒戈，有些随意，而且你处处都在拿成儿说事。很难让人放心呐、啊！一片赤诚，还望家主明鉴。万一是反间计呢？你如此聪慧，让你来说说，此刻我的心里在盘算些什么？家主在权衡利弊，拒绝荣清看似是最稳妥的办法。可若是荣清以后能为您所用，那么很多问题都会迎刃而解，甚至以后立于不败之地。家主是既不想冒险，又不想失去机会。够了，你确实聪慧，洞察人心。那你不妨再给我提个建议，告诉我下一步应该做什么。控制。好，这话也说到我心尖儿上了。嗯、我愿意相信你说的是真的，我也愿意相信你对成儿的心意，但是，你要证明给我看。
怎么也不问问我，这瓶中是何物？家主想让荣清证明，荣清照做便是。除此，家主不就放心了吗？不要怪我。不怪，大人是为了舒城世子，我也是。为了他，我什么都愿意做。这瓶中的毒药，无几。但一时不会发作，它何时发作，怎么发作，如何缓解，只有我知道。从今以后，我就在你头上悬了一把剑。家主的意思是，荣清已经是舒家的人了。